Ja, grüßt euch Leute, herzlich willkommen zu diesem Review. In diesem Review stelle ich die mehr oder weniger neue Panasonic G81 vor, den Nachfolger der ähm, Panasonic G70. Auch diese Kamera kann in 4K filmen, hat einige, einige tolle Features und kostet so mit diesem Kit-Objektiv äh, rund 1000 Euro. Ähm, Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Ähm, ja, ich werde mich in diesem Review hauptsächlich auf Film ähm, fokussieren, weil ich auch die Kamera hauptsächlich nutze, um zu filmen. Und daher werdet ihr in diesem Review vorzüglich dazu Eindrücke von mir finden. Also, lasst uns anfangen! Design ist ja immer Geschmackssache, aber das kompakte, kantige Design gefällt mir persönlich ausgesprochen gut. Bislang ist die G81 nur in schwarz erhältlich, den Vorgänger G70 gab es auch noch in grau. Die Verarbeitung der G81 ist super. Durch die Magnesiumlegierung ist sie wie die GH4 Staub- und Spritzwasser geschützt. Das kommt auch dem Handling zugute, die Kamera fühlt sich toll an und alle Knöpfe haben einen tollen Druckpunkt und sind gut verarbeitet. Toll ist auch das schwenkbare Display, das besonders für Filmer top ist. An der Seite befinden sich Anschlüsse für Monitore sowie USB und Mikrofon. Ein Anschluss für Kopfhörer fehlt hingegen. Auf der Unterseite gibt es das Batteriefach und an der anderen Seite den SD-Kartenschacht. Die Akkuleistung der G81 ist klasse. Zwar habe ich keinen direkten Vergleich zur GH4, allerdings konnte ich problemlos 4 Stunden 4K filmen, ohne den Akku wechseln zu müssen. Das ist echt klasse. Die 4K Videoqualität ist ausgesprochen gut. Schärfe, Details und Farbdarstellung passen. Die Möglichkeit verschiedener Bildmodi ist toll. Mir persönlich gefällt das Standard Bildprofil am besten oder Cine Like D, wenn ich mehr Raum für Farbkorrektur haben möchte. Im direkten Vergleich zum Vorgänger G70 erkenne ich im absolut identischen Setting allerdings keinen Unterschied, obwohl die G81 mehr Details liefern soll, weil kein Anti-Alias-Filter verbaut wurde. Auch die Qualität der Bilder ist sehr gut und der Autofokus ist zügig. Apropos Autofokus, der G81 wird nachgesagt, sie sei die beste Vlog-Kamera 2016. Nun, sie ist eine gute Vlog-Kamera und der Autofokus ist geeignet. Ihr könnt euch gerne einen eigenen Eindruck verschaffen, ich verlinke euch hier mein Vlog-Video, da seht ihr wie die Kamera so performt. Die G81 hat Videostabilisierung an Bord. Anfänglich führte das zu seltsamen Verhalten bei Schwenkbewegungen, wie ich in diesem Video hier zeige. Das wurde durch ein Update von Panasonic schnell behoben, sodass nun alles gut funktioniert. Besonders hervorzuheben sind bei den Panasonic Kameras die Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel lässt sich das Mikro intern pegeln, damit man Rauschen vermindert, es stehen verschiedene Bild- und Aufnahmemodi zur Verfügung, Funktionen wie Focus Peaking sorgen dafür, dass immer richtig fokussiert wird. Es gibt verschiedene FN-Knöpfe, die man selbst gewählten Funktionen zuweisen kann, um schneller Zugriff auf bestimmte Dinge zu erhalten. Das ist echt klasse. Bestes Feature aber ist die Fernsteuerung der Kamera über WLAN. Schaltet man es an, kann man sich über die Panasonic Image App mit der Kamera verbinden und manuell fokussieren oder sämtliche andere Einstellungen vornehmen. Echt klasse. Aber gibt es auch Dinge, die mir an der Kamera nicht gefallen? Ja, das dauerhafte Rauschgeräusch der Kamera ist echt nervig und der Vorgänger G70 hatte das nicht. Hier mal ein Beispiel. Auch die Lowlight Performance hatte ich besser erwartet. Im intelligenten Automatikmodus, wie ich es im Vlog genutzt habe, fand ich es okay, aber manuell, so wie ihr es hier seht, hätte ich es wirklich besser erwartet. Die Panasonic G81 kostet mit der 12 bis 60 mm Kit Lens rund 1000 Euro. Sie bietet ähm, optische Videostabilisierung, ähm, eine tolle Bildqualität und ist wasser- und staubgeschützt, also hat ein tolles Magnesiumgehäuse, das sich super anfühlt und so weiter und so fort. Wer also viel Wert drauf legt, auf ähm, ja, diese Magnesiumlegierung, dass es Outdoor genutzt werden kann und ähm, dass es optische Bildstabilisierung hat, der sollte tatsächlich zur G81 greifen. Wer allerdings die gleichen Features haben möchte, wie zum Beispiel diese 
unheimliche Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten ähm, und ja die gleiche oder fast gleiche Bildqualität, der ist auch sehr gut beraten mit dem Vorgänger der G70, die zurzeit rund 300 Euro weniger kostet und aber fast die gleichen Features bietet, bis auf äh, optische Bildstabilisierung hat es nicht und ähm, hat halt auch keine, ähm, ja, kein wasserfestes Gehäuse. Aber die Einstellungsmöglichkeiten und alles so weiter ist genau das gleiche wie bei der G81 und Panasonic sagt eben, dass die G81 ein bisschen besseres Bild hat, wie ich schon gesagt habe, durch dadurch, dass kein Anti-Alias-Filter verwendet wurde, der Mori verhindern soll, aber im direkten Vergleich habe ich da persönlich keinen Unterschied gesehen. Ihr könnt euch da natürlich auch, wenn ihr zurückskippt, nochmal ein eigenes Bild machen. Ja, an dieser Stelle soll es das gewesen sein. Ich packe euch natürlich den Link zu beiden Kameras äh, unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr die darüber bei Amazon kauft, unterstützt ihr diesen Kanal. Ähm, ihr zahlt dadurch nicht mehr, nur mein Kanal wird dadurch eben unterstützt. Ja, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Falls euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like oder auch ein Abo da und ähm, abonniert auch gerne äh, meine anderen Kanäle. Und ja, das war's zu meinem ersten Kamera-Review und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin!